的是好事儿啊，对吧？哎，你喜欢上学吗？以前不喜欢，现在喜欢了。你喜欢那不就是他能升职吗？升职就能加薪了。我们的生活就可以改变了。所以说，其实你并不是喜欢上学。上学不就是为了找个好工作吗？你觉得你自己到底是个什么人啊？好人呀。你真正的快乐并不是在读书，不是在学习，也不是在你事业有多提升。其实你，你可能真正快乐就是有钱。谁不想有钱？你甚至真正的快乐都不是跟家人在一起团聚，你就是无外乎就是，自己能化上浓妆，穿得漂漂亮亮的去喝大酒去唱歌，这可能是你真正的快乐，可能这就是你。你吃错药啦？真的，有的时候你你不会为别人考虑，包括你做一些决定，你从来没有想过别人的感受。我改。你经常会触及我的底线，所以我想问你，你是不是想看我到底还能忍你多久？今天是真的家庭批斗会吗？我不喜欢一个女人总是得寸进尺。什么底线？你追我的时候，求我结婚的时候，我怎么就没看出你的底线呢？哦。我追你的时候，我很贱的，我放弃我自己所有的尊严，我很享受你那个时候的个性。但是我现在想，如果一个人个性一直硌到底的话，那就不是个性，那是任性。真的，你想想，你从怀孕到现在，你每天要这个要那个，你从来没有爱过任何一个人，包括你自己的孩子，你都不认可，对不对？你说这个家你做过几件家务？你有为这个妈考虑过吗？有为那个妈那个爸考虑过吗？你有为我考虑过吗？你都没有。你每天想要这个想要那个，无理取闹，胡乱猜疑，这个对你一人在人，我也是一人在人。但是我现在告诉你，我忍无可忍。你不要把一个人逼到墙角上去。你有毛病吧你？你从结婚生子到现在，你的生活有改变吗？对我没有改变。你该吃吃，该喝喝，该睡睡。没错。我呢？我从上到下，由里到外，我除了我的名字还叫夏冰以外，我什么都变了，我什么都没有了。我现在稍稍想为自己的生活做些打算，你说我得寸进尺吗？如果这就叫得寸进尺的话，姐姐我敬了。怎么着吧？怎么着？其实就是说，你对现在的生活问题一点都不满意，对不对？现在是你对我不满。不不不不，其实是你对我不满。我告诉你个噩耗，我们公司马上就倒闭。你公司出问题，用不着拿我来撒气吧？肯定跟你没有关系。但是我要告诉你的是，我们是负债倒闭，所有的钱都拿不回来。你想要的所有的好生活，对不起，从此以后我给不了你一分钱。钱拿不回来了，但是你尽管放心，你爸妈的钱我肯定还给他。很不高兴吗？我都遇见了。如果我们俩继续这么绑定下去的话，恐怕日后我们这儿只能越走越远。你想干嘛？夏冰，你想干嘛？我想问你，你觉得我们两个人还能在一起生活吗？然后呢？说话。离了吧说这么多屁话，就是为了说出这两个字。你
依旧你。你给我听着要吗？我不会一哭二闹三上吊来折磨大家时间和精力。离了我就不会再回来，你求我都没用。但不代表我不会报复你。我跟你讲。我会再加一个好的，我气死你！我让你女儿管别人叫爸爸，我气死你！我然后还再跟别人伸一二拜你。是我儿子木儿，啊，这是我女儿圆满。圆满。那个，朱莉回去接儿子了，一会儿就回来。朱莉，你不认识朱莉？我没听说过。是我在千万人当中给你找的速配对象，相信我，一个高质量的追求者，不管后事如何，至少能更加自我肯定。备胎在手，万事不愁，交个朋友有备无患。好啦，现在温柔的跟我说拜拜。说实话，在你之前，我还从来没向任何人邀请过。见到你之前，我以为网上的联系方式啊、照片什么都是骗人的，但是见到你本人，真的很好。不好意思，我有急事，可能要先走了。那既然你着急的话，我送你吧。啊，不用不用。怎么了 ？A 呀、啊！你这个 A 的心我收着了，钱拿回去，你赶紧走吧。啊，不行不行，不能随便花你钱。一会儿服务员来了，我会很没面子。谢谢，先走了。上车吧，啊，不用了，不用了，我按照普通的出租车计价收费就是了，上来吧。前两天我去征婚了，给给谁征啊？当然是给我自己了。那不问问那是谁呀、啊？我还我还不感兴趣，我还不听这个。哎，其实吧，这个汤姆·克鲁斯人还不错。你应该庆幸我没有一念之差跟别人跑了。不是，哎。那你怎么就不跟别人过日子去呢？因为我不是一般女人呀。这要是换做一般的女人吧，她也就去了。但我不是一般女人呀。我做好准备了，要给那些看不起我的人一个响亮的耳光。